അസ്ലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂരാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണൂരാരിക്ക് ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതെൻ്റെ നാട്ടിലെ കുക്ക് വാസിൽക്ക പറഞ്ഞ എന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പരാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ലൊട്ടക്കച്ചാണ് അപ്പോൾ ലൊട്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൊട്ടക്കച്ച് ഇവിടെ കാണിക്കാത്തത് ലൊട്ടക്ക് ബാക്കിയുള്ള നാട്ടിൽ എന്താ പറയുകയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങയുടെയോ പൈനാപ്പിളിൻ്റെയോ കുക്കുംബറിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ആണെന്ന ബെലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം തൊട്ട കച്ചിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പുളിയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളെ പുളി ഇവിടെ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പുളി നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ലവണ്ണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കളയാം ഞാനിവിടെ നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുളി വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒരുക്കിയെടുക്കും ശർക്കര ഇവിടെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ടിത് അരിപ്പയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം എട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കോളൂ പിന്നെ കുറച്ചധികം തന്നെ മല്ലിയില വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി വേണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എരുവ അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലിടാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ശർക്കരയുടെ സിറപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ലൊട്ടക്കച്ചിലെ കച്ച ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്കിവിടെ ലൊട്ട കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് മാങ്ങയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളോ കുക്കുമ്പറോ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും ഈ കച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്